Yeah. yeah. Now, what we're going to do now is I'm going to see if I can make an aluminum boat. Let's get rid of this back there. And boat. put this over here. <laughs> yeah, it's not going to be a very good-looking boat, I'm thinking. <laughs> but what I'm hoping is yeah. we're going to be able to float this in the sulfax void. Now, if you would just slide that lid off to one side for me. Just grab really? hold of this. Just slide it really slowly. You're going to be fine. I'm really no gonna, hero when it comes to this. Uh, but we'll, nothing we'll, we'll gonna do it. Nothing going to happen. happen? Yeah, we're just going to take that out. Yeah. And we're going to put this in. Look at that! <laughs> and Look at that! Yeah, isn't it amazing? Beautiful! Isn't it amazing? Yeah. Beautiful! I love it! Now, that is beautiful! Let me show you something. If I scoop some of this out of here, we can sink the boat. Isn't that great? <laughs> isn't that <this> fascinating <laughs> stuff? You sunk the isn't boat! It, isn't it? It's so cool! Science is cool! Ist. Vielleicht nicht alle Kerzen, aber die meisten werden brennen. Und dann nehmen wir Schwefelhexafluorid SF6. Aber ich habe hier einen ganzen Eimer voll. Aber SF6 ist doch ein Gas. Yes, wie wie können Sie einen Eimer? Ein Gas. Ja, ein ja, very, very ja, Gas, das ist richtig, aber sehr, sehr dicht mit einer hohen Dichte. Also genauso wie die Flüssigkeit hier. Ah, okay. Noch nicht, noch nicht. Wir machen es auf und dann gießen wir es raus. Nach. Okay. Also, wir zünden jetzt die Kerzen an. Die Kerzen werden jetzt angezündet. Die Feuerwehr ist ja informiert. Ja. Ah. Jawohl. Moment, 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 Moment. Jetzt, jetzt erklären Sie uns doch erstmal, was ist passiert. Also Sie haben dort eine Flüssigkeit runterfließen lassen. Richtig, die Flüssigkeit ist hier runtergeflossen und damit haben wir die Kerzen angezündet. Und jetzt, sobald die Kerzen alle brennen, werden wir sie jetzt auslöschen mit diesem Gas. Das ist eine besondere Eigenschaft dieses Gases. Es ist nicht brennbar. Das heißt, damit können wir Feuer genauso wie Kohlendioxid zum Beispiel auslöschen. Und jetzt, wenn wir hier so ein Eimer nehmen mit diesem Gas, ich gieße dies jetzt herunter, es sollte wie Wasser herunterfließen und ich hoffe, dass jetzt die Kerzen alle ausgelöscht werden. Also einfach hier runterfließen lassen. Das ist das Gas, das schwerer ist als Luft und die Kerzen der Reihe nach. Ein sehr dichtes Gas. Das ist schon mal nicht schlecht. Gieß wie Wasser. Okay. What it's used for in industry is in circuit breakers and big switches because it will not conduct electricity. Oh, electricity won't pass yeah, across. If we, okay. Now, what I've got here is a 400,000, almost half a million volt zapper. Okay. I stun gun. If I turn that on, I'll just be, don't want to touch it. Watch what happens. Oh, zap. And then when you lift it up, when I lift it up, it comes back on again. So, this makes a very convenient gas for insulating electrical gear. Now, what if you breathe it? Will you, like, is it well, well, it's you, not toxic, though. It's not toxic, so it is safe to breathe. It's kind of like anti-helium. Anti-helium? You know how helium makes your voice <laughs> go way, way up? Helium makes your voice go higher, yeah. OK, well, well let's if, make your voice if go you lower. would, you just shut up. Yeah. Don't make my voice go lower. Really? Put your head in there like you were bobbing for apples. <laughs> Take a good breath. Let's speak. How's that go well? Why? Why did it? <laughs>